సాధారణంగా ఇంతకు ముందు సునీల్ గారు చేసిన సిక్స్ ప్యాక్ చూపించి ఫైట్లు చేసి డాన్సులు చేసి ఆ హీరోయిజం వేరు అండ్ కామెడీతో చేసే హీరోయిజం వేరు లైక్ బాలీవుడ్లో గోవింద గారు కానీ రాజేంద్ర ప్రసాద్ కానీ సో ఈ మూవీ ఇలా ఒక కామెడీ ఇది ఓ టైప్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు సినిమాలా ఉంటుంది సార్ ఇది సో ఫుల్ లెంత్ ఒక హీరో గోవింద గారు సినిమాలాగా ఉంటుంది ఒకవేళ ఎక్కిలి ఎక్కడన్నా వచ్చిన మరి సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు జిన్ని వెళ్ళిపోవటం మళ్ళీ నేను ఒకసారి వచ్చినప్పుడు కొంచెం అది వచ్చేయడం పాజిటివ్ జరిగినప్పుడు అది వచ్చేయడం ఓకే నెగిటివ్ జరిగినప్పుడు బ్లర్ అయిపోవడం అది జన్యూనిటీ బయట రావడం అలా ఉంటుంది క్యారెక్టర్ సో మళ్ళీ ప్యూర్గా ఉంటుంది సునీల్ గారు కామెడీ కోసం చేసేవాళ్ళు ఫుల్ లెంత్ కామెడీ హీరోలా మళ్ళీ మేము కనపడతాను కనపడతాను అట్ ద సేమ్ టైం కొంచెం లౌడ్ తక్కువ ఉంటుంది ఇందులో లౌడ్నెస్ తక్కువ ఉంటుంది అరుపులు తక్కువ ఉంటాయి నా క్యారెక్టర్ నీట్గా ఉంటుంది నీట్గా హ్యాపీ అంటే డౌన్ డల్ ఉండదు మీడియంగా న్యాచురల్గా ఉంటుంది కొంచెం సూపర్ సార్ కొంపదేశీ సినిమాలో మీరు డ్యూయల్ చేస్తున్నారా లేదు లేదు అందరికీ డౌట్ వచ్చింది ఇదే అంటే మా మామయ్య గారు అచ్చని నాలో ఉన్నాడు అంటే డౌట్ వచ్చింది అదేంటంటే అతను నేనే ఉంటాను అక్కడ నన్ను నేను ఒప్పుకోవడం ఇష్టం లేక ఇంకా ఓవర్ యాక్షన్ ఇదే అంటే నా గురించి బేబత్సమైంది చూపించేస్తారు టీవీలో దొరికేస్తాను నేను దొరికేసిన తర్వాత ఇదే అండి అచ్చు నాలో ఉన్నాడు అంటాను అంటే అప్పుడు కవర్ చేద్దామని అది ఓకే సార్ మ్యూజిక్ గురించి మాట్లాడదాం అంటే గిబ్రాన్ గారు ఫస్ట్ టైం మీ సినిమాకి మ్యూజిక్ అవునండి ఫస్ట్ టైము అండ్ నాకు అంటే ట్రెండీ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఇప్పుడు ట్రెండ్లో సక్సెస్ అయిన మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అయిన ఆయన ఇప్పుడు ట్రెండ్కి తగినట్టు సాంగ్లు ఇచ్చారు దానికి తగినట్టు మేము డాన్సులు మార్చుకున్నాం ఫ్యాక్ట్ అయితే వెరీ గ్రేట్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అండి తమిళ్లో వెరీ బిగ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఆయన జిల్ సినిమాలో నాకు బాగా ఇష్టం ఆ లాస్ట్ సాంగ్ సినిమాలో ఫోక్ సాంగ్ చాలా ఇష్టం ఆయనతో అత్మా అని అనేవాడిని అది సార్ నాకు చాలా ఇష్టం సార్ ఆ సాంగ్ మీరు మీతో నేను మ్యూజిక్ చేయించుకోగలను అనుకోలేదండి క్రాంతి గారి వల్ల అయింది క్రాంతి ఈజ్ ఫ్యాంటాస్టిక్ డైరెక్టర్ క్రాంతి కరెక్ట్గా మంచి ఆర్టిస్ట్ దొరికితే ఈ రోజుల్లో విశ్వనాథ్ గారు అనిపించుకునే ఈ రోజుల్లో విశ్వనాథ్ గారు అనిపించుకునే అంత గొప్ప కథలు ఆయన అంటే చేయడానికి సాహసిస్తారు అందుకే విశ్వనాథ్ గారు సినిమా చూసామంటే మనం మిగతా సినిమా అంతా వేరు మనం చూసే సినిమాలు అన్నీ వేరు ఆయనది ఒకటే వేరు ఫస్ట్ టైం నా లైఫ్లో అన్ని సినిమాలకి నేను ఫైట్లకి డ్యాన్సులకి ఇట్లా అప్పట్లో కొట్టుంటాను కానీ కొన్ని కమర్షియల్ డైలాగులకి కొన్ని ఇంటర్వ్యూలకి కేవలం నేను ఆపద బాంధవుడు శుభ సంకల్పం స్వాతమత్యం ఇంకా ఇంకా ఆయన సినిమాలు చూసినప్పుడల్లా స్వయం కృషి హీరోకి ఒక మూమెంట్ వస్తుంది ఒక కష్టం వస్తుంది ఆ కష్టంలో హీరోతో పెర్ఫార్మెన్స్ చేయిస్తారండి నిజంగా న్యాచురల్గా ఎలాంటి వాళ్ళతో అయినా న్యాచురల్గా వీళ్ళు బయట ఏడిస్తే ఇలాగే ఉంటుంది వీళ్ళకి కష్టం వస్తే అనుకుంటాం అంత ఇదిగా ఉంటుంది ఆ డైలాగ్ కానీ ఆ ఫీల్ కానీ అలా శుభ సంకల్పంలో ఫస్ట్ టైం నేను గమనాసం కానీ చూసి యాక్టింగ్కి చప్పట్లు కొట్టా ఆయన యాక్ట్ చేస్తుంటే చప్పట్లు ఏంటి ఇప్పుడు ఎవరన్నా బాగా డ్యాన్స్ చేసినా బాగా ఇది చేసినా చప్పట్లు వస్తాయి మనకి బాగా ఏడుస్తుంటే చప్పట్లు రావడం ఏంటి మనకి అంటే ఇంకా అది గ్రేటెస్ట్ ఏడుస్తూ అబ్బాయి బాబు అయ్యి బాబు ఏడుస్తుంటే చప్పట్లు కొట్టమండి అంటే ఎందుకంటే మనం బాగా మనం ఎడలో ఉండ కొట్టమా ఏంటది అంటే ఒక ఎలిమెంట్ని ఒక న్యాచురల్ ఏమంటారు అంటే సహజమైన మానసిక స్థితిని రిధమ్ని బ్రేక్ చేయడం అది ఏడుపు చూస్తూ తప్పట్లు కొట్టడం అలాంటి రేర్ ఫీలింగ్స్ అన్నమాట అలాగే తిన మ్యాక్సిమం అంటే తినకి ఎన్విరాన్మెంట్ సహకరించినంత వరకు చాలా గొప్పగా చేస్తాం ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ 